हाय ऑल दिस इज आंजली एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हो इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स सो माय मेजर सब्जेक्ट्स आर आईपी एंड कंप्यूटर साइंस सो जो लोग इस वीडियो के थ्रू पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं आई मस्ट टेल यू कि आई प्रोवाइड एजुकेशन स्टाफ द स्टडी मटीरियल फॉर specifically class 12th ip and computer science and i provide things about any of the programming languages but agar aapka dusra subject bhi hai like you have physics chemistry or something more or less jo reason hota hai aapka 30 out of 30 lane ka that is almost same but this one is specifically for ip and computer science students so aapko 70 marks chahiye theory mein 30 marks chahiye practical mein theek hai अब उसे प्रिपेयर करने के लिए थ्योरी का जैसे मैंने आपको बताया है दैट यू नीड टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन सो यू हैव टू गो थ्रू द टॉपिक्स देन यू हैव टू प्रैक्टिस द आउटपुट क्वेश्चंस द अदर क्वेश्चंस एंड ऑल जितना प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है बट थर्टी आउट ऑफ थर्टी प्रैक्टिकल में कैसे आएंगे क्योंकि हम सारा टाइम फोकस कर रहे हैं थ्योरी पेपर के ऊपर कि थ्योरी पेपर में ये क्वेश्चन आता है थ्योरी पेपर में वो क्वेश्चन आता है वी नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल मार्क्स जबकि वो भी थर्टी मार्क्स हैं और 30 मार्क्स कम नहीं होते हैं वो 30 मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे किस तरह आप ये मेक श्योर sure कर सकते हो कि 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में आपको 30 ही मिले ताकि आपके पास सोचने में सिर्फ ये रह जाएगा कि अगर मेरे 65 आते हैं मतलब मेरे 95 हो गए अगर मेरे 68 आते हैं तो मेरे 98 हो गए सो यू हैव टू मेक श्योर अबाउट कि थर्टी में से एक नंबर भी इधर उधर कहीं नहीं जाए उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है वो तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी उससे पहले वील जस्ट डिस्कस अ बेसिक स्टफ अबाउट द प्रैक्टिकल एग्जाम कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए होती हैं आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे सो so, सबसे पहली चीज होती है प्रैक्टिकल फाइल या रिपोर्ट फाइल भी हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे प्रोग्राम्स होते हैं तो अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस है तो आप सी के प्रोग्राम्स लगाते हो इसमें जो आपकी सब्जेक्ट टीचर ने बताए हैं स्कूल में या फिर वो आपको चॉइस देते हैं कि आप अपनी मर्जी से क्लासेस के ऊपर बेस एरेज मेट्रोस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बेस खुद प्रोग्राम्स लगा सकते हो सेम वे आईपी के लिए जावा से रिलेटेड एच टी एम एल से रिलेटेड एस क्यू एल से रिलेटेड कोड लगा सकते हैं सो इंडिविजुअल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे जो हम लगा सकते हैं अपनी प्रैक्टिकल फाइल में सो so, वो एक फाइल है जो आपको सबमिट करनी होती है उसके बाद दूसरी आपके पास आती है प्रोजेक्ट फाइल आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है बी कंप्यूटर साइंस और आईपी स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए फाइल हैंडलिंग का प्रोजेक्ट बनता है और आईपी स्टूडेंट्स के लिए जेडीबीसी वाला प्रोजेक्ट बनता है तो वो प्रोजेक्ट आपको सबमिट करना होता है ऑन अ सी डी और इन अ पेन ड्राइव सो यूजली वी गिव इट इन अ सी डी एंड उसके साथ आपको उसकी प्रोजेक्ट फाइल देनी होती है ठीक है ये दो चीजें तो आपको देनी होती है एक्सटर्नल एग्जामिनर को जिसमें से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है and then you must have a good viva in your practical exams viva mein generally kya questions puche jate hain generally kya questions puche jate hain uske liye i'll explain you in other videos i have a couple of videos for this as well ki kya questions viva mein puche jate hain but i'll uh, be giving you proper videos in detail ki detail mein viva mein kya puche jata hai but sabse important cheez jo viva mein puchi ja sakti hai wo hai anything from your project file तो so, सबसे ज्यादा फोकस करते हैं वो आपके प्रोजेक्ट पे जैसे अगर C++ है सो डेटा फाइल हैंडलिंग क्लासेस उसका ऑब्जेक्ट कैसे बना है कैसे राइट हो रहा है कैसे रीड हो रहा है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर जावा है तो आपसे जे कनेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इतना ईजी भी पूछ सकते हैं कि यहाँ पे चेकबॉक्स क्यों यूज किया है और यहाँ कॉमो बॉक्स क्यों यूज किया है बट दे कैन आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दी प्रोजेक्ट फाइल सो प्रोजेक्ट फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा ऑल्सो तो आपके प्रोजेक्ट में जो भी कुछ है आपको अच्छे से पता होना चाहिए फॉर अ गुड फाइवा ठीक है इसके अलावा आपकी अपनी सब्जेक्ट टीचर के साथ रेपुटेशन क्लास में अच्छी होनी चाहिए सो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मीन्स आई बीन टीचिंग फॉर सो मेनी ईयर्स तो कितने स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे ऐसे जो पढ़ाई में अच्छे थे बट कॉन्स्टेंट फेयर होता था कि मार्क्स नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे क्योंकि उन्होंने टीचर के साथ पंगे किए हुए होते हैं सो यू वेरी वेल नो कि टीचर्स के साथ पंगे आप लोग कैसे करते हो और क्यों करते हो वो तो आपको ही पता है so yeah that is a problem being a teacher जब मैंने स्कूल में पढ़ाया I have taught around good सेवन years in Hansraj then I taught uh, for टू to थ्री years in uh, Greenfields अलकनंदा in Delhi and उसके बाद से I had my own institute 
सो so, अपने इंस्टीट्यूट में मेरे पास हर साल 200 प्लस स्टूडेंट्स होते थे आईपी एंड कंप्यूटर साइंस के फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स इन दिल्ली सो सब स्कूल्स के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यही है टीचर्स कोई भी हो इवन अगर मैं भी आपके स्कूल में टीचर हूँ और आप मेरे साथ बदतमीजी करते हो तो मेरे पास एक ही तरीका रह जाता है आपसे अपनी खुंदक निकालने का वो है आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स क्योंकि जो प्रैक्टिकल के मार्क्स है वो टीचर के हाथ में होते हैं ठीक है आई नो आप कहते हो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं येस एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं और मैं भी बहुत बार दूसरे स्कूल्स में एक्सटर्नल एग्जामिनर बन के गई हूँ सो आई वुड से कि एक्सटर्नल एग्जामिनर बिल्कुल ही फॉर्मैलिटी होता है बट येस एक्सटर्नल एग्जामिनर डू कम और प्रैक्टिकल वाले दिन हम किसी बच्चे को सिर्फ उस दिन की परफॉर्मेंस से जज नहीं करते हैं तो अगर मैं एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर कहीं गई हूँ तो एग्जामिनर विल डेफिनेटली आस्क यू कि आस्क यू मतलब आस्क द सब्जेक्ट टीचर कि ये बच्चा कैसा है ठीक है सो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं और फिर मार्क्स दिए जाते हैं सो so, ऐसा नहीं होता कि एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आपके स्कूल में आया उसने आपकी रिपोर्ट फाइल देखी प्रोजेक्ट फाइल देखी और उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि हर टीचर को पता है कि रिपोर्ट फाइल्स कैसे बनती हैं और प्रोजेक्ट फाइल्स कैसे बनती हैं सो so, बच्चों को कभी भी अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं समझना चाहिए कि आप एक दूसरे से प्रोग्राम्स लेके फाइल बना रहे हो आप नेट से प्रोजेक्ट डाउनलोड करके फाइल बना रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टीचर्स को ये नहीं पता होता है ठीक है टीचर्स नो एवरीथिंग इन योर स्कूल सबको पता है कि कहाँ से फाइल बन रही है कहाँ से प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो आपकी फाइल और प्रोजेक्ट फाइल के बेसिस पे तो मार्क्स मिलते नहीं है ठीक है अब रह गया वाइवा दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि वही आपका इंप्रेशन देता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के सामने जब वो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है इसीलिए क्वेश्चन प्रोजेक्ट फाइल से पूछे जाते हैं टू नो कि आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता कितना है उसमें जो कोड है आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है सो योर वाइवा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग उसके बाद एग्जामिनर आपकी अपनी टीचर के साथ डिस्कस करता है सो एग्जामिनर वाइवा के अकॉर्डिंगली अपना आपको रैंक दे देगा बट देन ही टॉक टू योर सब्जेक्ट टीचर कि आप बताओ बच्चा कैसा है कितने मार्क्स देने चाहिए एंड फाइनली मार्क्स वही लगते हैं जो दोनों को सुटेबल लगते हैं एंड सच्चाई यही है कि जो आपकी सब्जेक्ट टीचर है वो जैसा कहती है 90% external examiner would say fine and they just sign on the marks decided by your subject teacher. मैंने भी ऐसे ही किया है मेरे पास जितने external examiners आते थे उन्होंने भी ऐसे ही किया है So ऐसा नहीं है कि external examiner का कोई role नहीं होता but yes वो discuss करते हैं आपके teacher के साथ and they believe कि जो school teacher है वो सही feedback देगी हर student का क्योंकि उसने पूरे दो साल पढ़ाया है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में सो दैट्स वाई जो मार्क्स हैं वो जो भी कह लो आपकी सब्जेक्ट टीचर के हाथ में ही होते हैं फाइन दैट्स हाउ मार्किंग इज डन अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे मेन मुद्दा ये है कि हाउ कैन यू मेक श्योर कि आपको थर्टी में से थर्टी ही मिलेंगे ऐसा क्या करके जाओ आप प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन में कि आप गारंटेड हो कि आपके जो थर्टी हैं उसमें से थर्टी तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे वो जो चीज है वो है ये दैट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्कोर 60 प्लस इन योर प्री बोर्ड एग्जाम्स तो अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स में 60 से ऊपर आ रहे हैं फॉर श्योर योर टीचर इज गोइंग टू गिव यू 30 इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स अनलेस आपकी कोई लड़ाई ना हो टीचर के साथ तो दैट्स एन एक्सेप्शनल केस सो If you are getting 60 above in your free board exams, it is guaranteed that you will get 30 marks in your practical exam. It's my experience of 15 years. That's not a small time. And 15 years, मैंने खुद schools में पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे schools के different बच्चों को पढ़ाया है, and it's a proven fact. जिस बच्चे के 60 से ऊपर marks free boards में आए हैं, उसको 30 से कम प्रैक्टिकल में नहीं मिलते हैं सो ना मैंने कभी दिए हैं आई हैव गिवन मार्क्स टू स्टूडेंट्स फॉर ऑल थ्रू आउट माई करियर जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी सो आई आई हैड दिस थिंग लाइक वेन द स्टूडेंट इज स्कोरिंग सिक्सटी इन प्री बोर्ड आई नो कि वो बोर्ड में भी लाएगा और बोर्ड में वो सिक्सटी से ज्यादा ही लेकर आएगा जितने प्री बोर्ड में आए हैं उससे ज्यादा ही लाएगा सो वाई वुड आई यू नो यू नो डू समथिंग रॉन्ग विद रिजल्ट ऑफ दैट स्टूडेंट सो बींग अ टीचर मुझे भी अच्छा रिजल्ट चाहिए 
मैं भी चाहती हूँ कि मेरे हाईएस्ट मार्क्स 98 आए मतलब मैं कह सकूँ कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स के मार्क्स 98 हैं तो वो 98 तभी आएंगे जब 30 मैं दूंगी और 68 वो लाएगा तो अगर स्टूडेंट 60 से ऊपर ला रहा है प्री बोर्ड्स में बीइंग अ टीचर आई वुड गिव हिम 30 सो so दैट 30 मैंने तो दे दी अब 60 से ऊपर जितने उसके आए उसमें ऐड करके 90s में उसके मार्क्स आ जाएंगे सो द राम बांध और द शॉर्ट शॉर्ट वे of getting 30 in practical exam is only one thing that is getting 60 plus in your pre-board exams. That's why you will see all the rest of my channel as much as you will see all the 70 marks of theory exams. Because if you have 70 marks of theory exams in pre-board, then in practical, mein for sure, 30 will come. And if you are so capable that you are getting more marks in pre-board in pre-board, so why you are not going to be bad? Because IP and computer science is not going to be a bad thing. If you are going to be a bad you can do it. If you are not going to be a bad thing, you can do it. And if you are not going to be a And if you are capable of getting 60 plus in your theory, that means your subject is good. And if your subject is good, then why you are definitely a bad thing. And if you are going to be a bad thing, the teacher will tell you that you are going to be a bad thing. That is how and that is why the whole system works this way, right? So that is it for this video. So ghoom fir ke baat yahi hai ki padho, achche se padho for your theory exam. Kyunki practical marks, pre-board ke marks pe hi depend karenge. Jitna marzi aapke school mein aapko dara le practicals ke liye, jitni marzi hype create karne, but that is the real path. So Concentrate on your theory exam. Apni files bana lo. Wo to bana nahi hai. Wo to compulsory hai. That's a formality. Wo karni padte kyunki wo CBSE mein jaati hai. So you have to make those files. But usse zada importance apni padhai ko do. Files bhi banao. Par zada time. Maine kafi students ko dekha hai. Wo bhot time waste karte hai files banane ke chakkar mein. Don't put in so much of efforts and so much of time. In that find out some easy way kai schools mein to teachers khud hi de dete hain pichle saal ki file ki bana lo yahan se copy karke but anyhow agar aapko file banane mein kisi help ki zarurat hai you can write in the comments below ip ke liye to maine bahut kuch provide kiya hua hai file ke liye in case computer science students need anything you can write in the comments below and i'll try to help you out with that and i'll be uploading the video for project in c++ that's in computer science practical tomorrow so stay tuned for that and do like, share and subscribe and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.